দর্শক বন্ধুরা আবার স্বাগতম আজকের বিষয় বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি নিয়ে বিশেষ একটি দিকের আলোচনা করব বন্ধাত্ব বা ইনফার্টিলিটি আমাদের দেশে বা সারা পৃথিবী জুড়েই একটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল প্রবলেমস শুধু মেডিকেল প্রবলেমসই নয় এটার একটা অত্যন্ত সুদীর্ঘ ডিপ সামাজিক দিক বা সামাজিক ইমপ্লিকেশন সোশ্যাল ইমপ্লিকেশনসও আছে আমাদের দেশে প্রায় এক কোটির ওপর কাপেলের বন্ধাত্বের সমস্যা ফেস করেন অ্যাডভান্সিং এজ অফ ম্যারেজ মানে বেশি বয়সের বিবাহ এবং অন্যান্য সামাজিক অ্যাসপেক্টে অনেকেরই আজকালকার দিনে বাচ্চা ধারণ করার যে পরিস্থিতি সেইটা আসতে দেরি হয় এছাড়াও বিভিন্ন অন্যান্য মেডিকেল এবং সোশ্যাল কারণে বন্ধাত্বের সংখ্যা অত্যন্তই ক্রমবর্ধমান আসার কথা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই কিন্তু বন্ধাত্ব থাকলেও স্বাভাবিক পদ্ধতিতে মেডিকেল গাইডেন্স নিয়ে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব মোটামুটি হিসাব যেটা বলছে আমাদের প্রেগনেন্সি আসার জন্য জরায়ুটা নর্মাল থাকতে হবে ইউটোরাসকে নর্মাল থাকতে হবে ফ্যালোপিয়ান টিউব মানে ইউটোরাসের দুটো সাইডে যে পাইপ থাকে সেই ফ্যালোপিয়ান টিউবসে পেটেন্সি থাকতে হবে জরায়ুর গহ্বর বা ক্যাভিটি নর্মাল থাকতে হবে জরায়ুর দুটো সাইডে ওয়ান অন ইচ সাইড ওভারি বা ডিম্বাশয় থাকে সেখানে ডিমের পরিমাণ এবং কোয়ালিটি দুটোকেই ঠিক থাকতে হবে এছাড়া বীর্য বা স্পান তারও যে সংখ্যা কোয়ান্টিটি এবং কোয়ালিটি এই দুটোকেই ঠিক থাকতে হবে দেখা গেছে যদি এই তিনটে জিনিসই ঠিক থাকে কোনো কাপল যদি এক বছর সঠিকভাবে মেলামেশা করেন তাহলে শতকরা পঁচাশি ভাগের ক্ষেত্রেই প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব হয় যে পরিসংখ্যানের যে অংশটা পড়ে থাকে সে অ্যাবাউট ফিফটিন পারসেন্ট তাদেরকে অ্যাসিস্টেড রিপ্রোডাকশন বা মেডিকেল ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিতে হয় কিন্তু এই পার্সেন্টেজের মধ্যেও কিন্তু আবার বেশিরভাগই সাধারণ ট্রিটমেন্ট ডাক্তারের গাইডেন্স লাইফস্টাইল অ্যাডজাস্টমেন্ট ওভিলেশন ইন্ডাকশন মানে ডিমটাকে সঠিকভাবে তৈরি করা এবং যদি স্পার্মের কোয়ালিটি ইম্প্রুভ করা যায় সেটা করার মাধ্যমে প্রেগনেন্সি আসা সম্ভব হয় যার ফলে খুব অল্প ক্ষেত্রেই যে কাপলরা পড়ে থাকেন তাদের ক্ষেত্রে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্টের সাহায্য নিতে হয় তাই আজকে আমি যে বিষয়টা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বন্ধাত্ম মোকাবিলার কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি এবং এটা কি করে আমাদের ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট বা বন্ধাত্ম মোকাবিলাকে রূপান্তরিত করছে টপ আর্টিফিশিয়াল মেথডস অফ রিপ্রোডাক্ট রিপ্রোডাকশন হুইচ ইজ ট্রান্সফর্মিং দ্য ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট অ্যান্ড কেয়ার আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ থেরাপি অর এ আর টি যাকে সংক্ষেপে বলে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি তার প্রথম যে ধাপটা সেটা হচ্ছে আইইউআই অথবা ইন্ট্রাইট্রাইন ইনসেমিনেশন আইইউআই নিয়ে আগে সুদীর্ঘ আলোচনা আমরা করেছি এই ফিটোম্যাট ফোরামে সুতরাং আজকে আমি সেই ব্যাপার নিয়ে খুব সুদীর্ঘ রাস্তার মধ্যে যাচ্ছি না আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে আরও যে অ্যাডভান্স ট্রিটমেন্ট সেইগুলো আইভিএফ অথবা টেস্টিউব বেবির কথা আপনারা হয়তো অনেকেই জানেন এটা হচ্ছে আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ থেরাপি বা অ্যাজ এ হোল ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের পারহ্যাপস হয়তো সব থেকে সফলতম উপায় কিন্তু এটার ইউজ হয় অনেকটাই রেস্ট্রিক্টেড ক্ষেত্রে যখন অন্য সমস্ত উপায় ফেল করে যায় এবং অন্য এটা ছাড়া অন্য কোনো অপশান থাকে না আইভিএফ বা টেস্টিউব বেবিতে কি করা হয় না ওষুধ এবং ইঞ্জেকশানের সাহায্যে ডিম্বাণুগুলোকে একাধিক ডিম্বাণুকে সঠিকভাবে পরিপক্ক করে তোলার কাজ হয় মানে এগুলোকে ম্যাচিওর করা হয় ইঞ্জেকশানের সাহায্যে এই ইঞ্জেকশান ইউজুয়ালি পিরিয়ডের তৃতীয় দিনে শুরু হয় এবং রাফলি মোটামুটি দশ দিন মতন চলে ডেলি ইঞ্জেকশান চলে এবং এই ইঞ্জেকশানগুলো চামড়ার তলাতে পেটের মধ্যে দেওয়া হয় এবং এর সঙ্গে ফলিকুলোমেট্রি বা মনিটরিং করে আমরা আমরা ডিমের গুণগত মাপ এবং ডেভেলপমেন্টটাকে চেক করে থাকি 
যখন ডিমটা পরিপক্ক হয়ে যায় বা ম্যাচিওর হয়ে যায় ফলিকুলগুলো তখন আমরা একটি বিশেষ ইঞ্জেকশানের সাহায্যে ডিমগুলো যাতে রিলিজ ডেট বা নিকাশিত হওয়ার স্টেজে চলে আসতে পারে তার ব্যবস্থা করি এবং এই ইঞ্জেকশানের পঁয়ত্রিশ ঘন্টার মধ্যে অপারেশানের সাহায্যে ট্রান্সভাইজাইনাল সোনোগ্রাফি যেটা কোনো কাটা ছেঁড়ার ব্যাপার নয় তলা দিয়ে একটি বিশেষ নিডলের সাহায্যে পেশেন্টকে খুব শর্ট অ্যানাস্থেশিয়া বা ছোট্ট করে অজ্ঞান করে আমরা ট্রান্সভাইজাইনাল সোনোগ্রাফির সাহায্যে এই ডিমগুলোকে বা এগুলোকে শরীরের বাইরে নিয়ে আসি এবং ল্যাবরেটরিতে পুরুষ সঙ্গীর যে স্পাম বা বীর্য সেটা সাহায্যে ইনসামিনেট করে আমরা আর্টিফিশিয়াল অ্যাটমসফিয়ারে ভ্রূণগুলোকে তৈরি করি এবং সেই ভ্রূণগুলোকে আমরা প্রাথমিক স্টেজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই আজকালকার দিনে আমরা ফ্রিজ করে দিই বা ফ্রোজেন করে রাখি বা একদম সোজা বাংলায় বলতে গেলে তাদের টেম্পোরারি ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয় এরপরে আমরা অ্যাটেনশান দিই জরায়ুর যে পর্দা বা এন্ডোমেট্রিয়াম বা এন্ডোমেট্রিয়াল ক্যাভিটি সেটাকে ওষুধের সাহায্যে ইউজুয়ালি সেগুলো মুখের ওষুধ হয় কখনো কখনো গায়ে লাগানোর জেলও হতে পারে তার সাহায্যে আমরা জরায়ুর ভেতরের পর্দাটাকে সঠিকভাবে তৈরি করি যাতে করে তার ভ্রূণ ধারণ বা ইমপ্ল্যান্টেশন করার ক্যাপাসিটিটা বাড়ে এবং এটাও আল্ট্রাসাউন্ডের সাহায্যে এবং বিশেষ কিছু ব্লাড টেস্টের সাহায্যে মনিটার করা হয় যখন জরায়ুর ভেতরটা ভ্রূণ রিসিভ করার আইডিয়াল কন্ডিশনে চলে আসে আমরা সেটা বুঝতে পারি এবং তখন এই ফ্রোজেন ভ্রূণ বা এমব্রায়গুলোকে আবার আমরা জাগিয়ে তুলে আমরা সেগুলোকে ইউজুয়ালি দুইটি ভ্রূণ আমরা জরায়ুর মধ্যে প্রতিস্থাপন বা ট্রান্সফার করে থাকি এফিটি অর ফ্রোজেন এমব্রায়ো ট্রান্সফার এই ট্রান্সফারের মোটামুটি দু হপ্তার মধ্যে আমরা ব্লাডের প্রেগনেন্সি টেস্টের সাহায্যে বুঝতে পারি যে আমাদের সাফল্য এলো কি না দেখা গেছে যে নর্মালি একবার মেলামেশা করলে শতকরা পনেরো ভাগ বাচ্চা আসার সম্ভাবনা থাকে আইভিএফের ক্ষেত্রে কিন্তু যদি ইয়াং এজে সঠিক ডিম তৈরি করা যায় বা ডিম্বানো তৈরি করা যায় স্পার্মের যদি সঠিক মূল্যায়ন করে সেটাকে অপটিমাইজ করা যায় এবং ভালো টেকনোলজিতে ভালো ল্যাবরেটরিতে ভালো ইনস্ট্রুমেন্টের সাহায্যে অভিজ্ঞ ডাক্তারের মাধ্যমে করা হয় তাহলে কিন্তু এই সাফল্যের সম্ভাবনা অনেকটাই বেশি হয় ইউজুয়ালি এই সম্ভাবনা আপ টু ফিফটি পারসেন্টও হতে পারে যদিও বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যখন ডিমের গুণগত মান কমতে থাকে যদি স্পার্মের কোনো মেজার ইস্যু থাকে তাহলে কিন্তু অতটা সাফল্য সব সময় আসে না কিন্তু দেখা গেছে যে যদি সাফল্যের নিরিখে আইভিএপি কিন্তু ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টের সব থেকে সফলতম উপায় হিসেবে পর্যালোচনা করা হয় যদিও এর ইউজটা অনলি করা হয় যখন অন্য উপায় না থাকে একটি বিশেষ সাব টাইপ অফ আইভিএফ যেটার কথা আজকে মেনশন আমি করব সেটা হচ্ছে ইক্সি ইন্ট্রা সাইটোপ্লাজমিক স্পাম ইঞ্জেকশন এই জিনিসটা কি না যখন শুক্রাণুর বা স্পার্মের খুব সিগনিফিকেন্ট সমস্যা থাকে সংখ্যা কোয়ালিটি দুটোর ক্ষেত্রেই তখন কি করা হয় বিশেষ ইনস্ট্রুমেন্ট রোবটিক টেকনোলজির সাহায্যে অতীব সূক্ষ্ম এবং শক্তিশালী মাইক্রোস্কোপের আন্ডারে এই স্পামগুলোকে বা শুক্রাণুগুলোকে ডিম্বাণু বা এগের মধ্যে ইঞ্জেক্ট করে দেওয়া হয় তার ফলে কি হয় যেটা স্বাভাবিক পদ্ধতিতে যখন আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবির করা হয় তার থেকে এই বিশেষ কিছু ক্ষেত্রে সাফল্যের সম্ভাবনাটা বাড়ে বা ভালো ভ্রূণ তৈরি কোয়ালিটি এমব্রায়ো তৈরির সম্ভাবনাটা বাড়ে এর সাহায্যে সাফল্যের সম্ভাবনাটাও কিন্তু বাড়িয়ে তোলা সম্ভব হয় এছাড়া এআরটি বা কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির আরও দুটি মডার্ন ট্রিটমেন্ট অপশানসের ব্যাপারে আপনাদের আমি আজকে আলোকপাত করব তার মধ্যে একটা জিনিস হচ্ছে পিজিডি অর প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিস আর একটা হচ্ছে পিজিএস অর প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং সেই ব্যাপারটা কি 
জিন বা ক্রোমোজোম আমাদের শরীরের কোষের মধ্যে থাকে আমাদের প্রতিটা সেলের মধ্যে তেইশটা পেয়ার অফ ক্রোমোজোম থাকে যেগুলোর অংশগুলোকে আমরা জিন বলে থাকি এবং জিন আমাদের ডিএনএ বলে একটি কেমিক্যাল এর মাধ্যমে এটা তৈরি হয় এই জিন বা ক্রোমোজোম হই হচ্ছে আমাদের শরীরে সেই ব্যাটারি যেটা আমাদের রোগ ভোগ ভালো থাকা খারাপ থাকা বুদ্ধি বিকাশ সব কিছুকে কন্ট্রোল করে তো প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং এর সাহায্যে আমরা কিন্তু যে জিনিসটা বুঝতে পারি যে ভ্রূণটা প্রতিস্থাপন করা হচ্ছে তার যে কমন যে প্রবলেমগুলো যেমন ধরুন ডাউন সিনড্রোম বা অ্যানুপ্লয়ডি গ্রুপ বা ট্রান্সলোকেশন মানে হচ্ছে ক্রোমোজোমের সংখ্যার কিছু পরিবর্তন যেটা ভ্রূণের কোয়ালিটি বা আইভিএফ এ সাফল্যের সম্ভাবনাকে ইনফ্লুয়েন্স করতে পারে এরকম পরিস্থিতিতে আমরা প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং এর সাহায্য এখন কিন্তু ইনক্রিজিংলি মাত্রাতে নিচ্ছি এই টেকনোলজিটা ডেভেলপিং টেকনোলজি অনেক দিন ধরেই ছিল এখন কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই এটা আমরা ইউজ করতে পারছি ইন সাম ফর্ম অফ শেপ যার ফলে কিন্তু আমরা ভ্রূণ প্রতিস্থাপন করার আগেই তার কোয়ালিটি ইন পার্টিকুলার তার জেনেটিক কোয়ালিটি আমরা বুঝতে পারছি এবং ভালো ভ্রূণগুলোকেই শুধুমাত্র ট্রান্সফার করে আমরা সাফল্যের সম্ভাবনাটাকে বাড়াতে পারছি কাদের ক্ষেত্রে এই ধরনের জিনিস কনসিডার করা যেতে পারে বেশি বয়সের মহিলা যাদের নিজেদের ডিমে করা হচ্ছে নিজেদের এগ নিয়ে করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এই অপশানটা অতীব গুরুত্বপূর্ণ এছাড়া যাদের ধরুন আইভিএফ আগে ফেলিয়র হয়েছে ইমপ্ল্যান্টেশন ফেলিয়র হয়েছে তাদের ক্ষেত্রেও এই পদ্ধতির সাহায্য নেওয়া যেতে পারে অথবা ধরুন কারুর ক্ষেত্রে এমব্রায়ের সংখ্যা অনলি একটাই এমব্রায় ট্রান্সফার করা হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও আমরা প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং এর সাহায্য নিতে পারি আর একটা বিশেষ ক্ষেত্রে আমরা পিজিএস বা প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং এর সাহায্য নিতে পারি সেটা হচ্ছে রেকারেন্ট মিসক্যারেজ বার বার গর্ভপাত যখন কারণ খুঁজে কোনো খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না এবং কিছু ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতিতে আমাদের আইভিএফ বা টেস্ট টিউব বেবির কথা ভাবতে হয় তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক স্ক্রিনিং করে আমরা আইভিএফের সাফল্যের সম্ভাবনাটা বাড়াতে পারি প্রি ইমপ্ল্যান্টেশন জেনেটিক ডায়াগনোসিস বা পিজডি হচ্ছে এমন একটা উপায় যেখানে কিন্তু এমব্রায় বায়োপসি করে এমব্রায়র যে ডিএনএ বা সেলটাকে অ্যানালিসিস করা হয় যদি ধরুন কোনো স্পেসিফিক ফ্যামিলিতে ইলনেস আছে বা আগের প্রেগনেন্সিতে কোনো ইলনেস হয়েছে যেমন থ্যালাসেমিয়া সিকল সেল অ্যানেমিয়া এই ধরনের যে প্রি এক্সিস্টিং রোগ তার যদি জেনেটিক ব্রেক আপ মানে মিউটেশনটা জানা থাকে তাহলে কিন্তু এমব্রায়গুলোকে ট্রান্সফার করার আগেই এমব্রায় বায়োপসির সাহায্যে সেই পার্টিকুলার ডিজিজের মিউটেশনটাকে চেক করে দেখে নেওয়া যেতে পারে যে ভ্রূণটা ট্রান্সফার করা হচ্ছে সেইটা সুস্থ কি না এবং সেই সুস্থ ভ্রূণ ট্রান্সফার করে এই ফ্যামিলিয়াল যে ডিজিজগুলো আছে সেইগুলোকে আমরা প্রিভেন্ট করতে পারি পিজিডি এবং পিজিএস যদিও আজকালকার দিনে ইনক্রিজিংলি ইউজ করা হচ্ছে এগুলো কিন্তু কস্টলি অপশান সুতরাং আইভিএফ যেহেতু একটি কস্টলি ট্রিটমেন্ট অপশান সেই হিসেবে এই ধরনের অপশান যদি আমরা আইভিএফ এর মধ্যে ইনক্লুড করি তাহলে আইভিএফ এর খরচাটা বাড়ে সেই জন্য আমরা এই পদ্ধতিগুলো ইউজ তখনই করি তখন যখন এটা জাস্টিফাইড এবং এবং কস্ট ফর মানি বা ভ্যালু ফর মানি এটাকে আমরা জাস্টিফাই করতে পারি তখনই আমরা এই পদ্ধতিগুলো সাহায্য নিই অথবা যদি কোনো স্পেশিয়েন্ট স্পেসিফিক্যালি আমাদের রিকোয়েস্ট করেন তাহলেও আমরা এই পদ্ধতির সাহায্য নিতে পারি এটা ছাড়া আর একটা বিষয়ের কথা এই কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বা আর্টিফিশিয়াল রিপ্রোডাকটিভ থেরাপির একটা হেল্পের ইস্যু আপনাদের সামনে রাখব অনেক ক্ষেত্রেই পুরুষ সঙ্গীর সমস্যার কারণেই বাচ্চা আসে না এই ব্যাপারে রিসেন্ট কিছু রিভিউ আর্টিকলস বেরিয়েছে যেখানে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে ইনফার্টিলিটির কারণ কিন্তু অ্যাটলিস্ট ফিফটি পার্সেন্ট ক্ষেত্রে পুরুষ সঙ্গী বা মেল পার্টনারের ইস্যু বা স্পাম রিলেটেড ইস্যু এছাড়াও প্রায় ছিয়াশি ভাগ পূর্ব ভারতে পুরুষদের ক্ষেত্রে স্পার্মে ইনফার্টিলিটির কারণ হতে পারে এরকম অ্যাটলিস্ট ওয়ান একটা ফ্যাক্টর পাওয়া গেছে ইন এ রিসেন্ট সার্ভে সুতরাং এই সমস্যাটা একটা বড় সমস্যা 
দুটো ক্ষেত্রে কিছু বিশেষ টেকনোলজির ইউজ আমরা করতে পারি যখন বীর্যের বা স্পার্মের একটা কঠিন সমস্যা থাকে তখন অনেক ক্ষেত্রে কেউ কেউ দাতার বীর্য বা দাতা স্পাম বা ডোনার স্পাম নিয়ে ট্রিটমেন্ট করিয়ে থাকেন সেটার মধ্যে অন্যায় কিছু নেই লিগাল পদ্ধতি বা দেশের আইন শাসন মেনেই এই ধরনের পদ্ধতির অপশান নেওয়া হয় কিন্তু কেউ যদি নিজেদের সিমেন্ট বা বীর্যে এই ধরনের আইভিএফ ট্রিটমেন্ট করাতে চান কিন্তু সিমেনের এতটাই সমস্যা রয়েছে যে যেখানে নর্মাল পদ্ধতিতে করা সম্ভব হচ্ছে না অথবা এমন একটা সিগনিফিকেন্ট ইরেকশন ইস্যু আছে যে যেটাতে নন কমপ্লায়েন্ট ইরেকশন ইস্যু যেটাকে আমরা বলি সেক্ষেত্রে সিমেন নিষ্কাশন বা ইজাকুলেশন করা সম্ভব হয় না এই ধরনের ক্ষেত্রে টিইএসি অ্যান্ড টিইএসএ টেসি অর টেসা বলে দুটো টেকনোলজি আছে যার সাহায্য আমরা নিতে পারি টিইএসি হচ্ছে টেস্টিকুলাস পাম এক্সট্রাকশন যেটা টেস্টিসের বায়োপসির সাহায্যে করা হয় আর আর একটা হচ্ছে টেসা টিইএসএ যেটা হচ্ছে টেস্টিকুলাস পাম অ্যাসপিরেশন যেখানে ইঞ্জেকশানের সাহায্যে স্পামটাকে অ্যাসপিরেট করার চেষ্টা করা হয় একবার স্পাম অ্যাসপিরেট করার বা টেস্টিকুলার বায়োপসি করার পর ল্যাবরেটরিতে স্পাম সেলসগুলো ম্যাচিওর করে আইভিএফের কাজে বা ইক্সির কাজে ইউজ করা হয় এই ধরনের ট্রিটমেন্ট অপশান যে সবাইয়ের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে এরকম নয় সব ক্ষেত্রে এটা করা সম্ভব নাও হতে পারে কিন্তু বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলোর অ্যাটেম্প্ট করাই যেতে পারে যদিও এগুলো হচ্ছে এক্সপেন্সিভ অপশান যেটা আইভিএফের মতন একটা ট্রিটমেন্ট অপশানের সঙ্গে খরচা বাড়িয়ে দেয় কিন্তু এটা অপশানাল কেউ যদি নিজের স্পাম বা নিজের বীজে এই ধরনের ট্রিটমেন্ট করাতে চান তাহলে এই অপশানের কথা রেস্ট্রিক্টেড কিছু ক্ষেত্রে ভাবা যেতে পারে আজকের আলোচনার মাধ্যমে আমি যে জিনিসটা আপনাদের বোঝাতে চাইছি যে আইভিএফ এবং টেস্ট টিউব বেবি নিয়ে ইন্টারেস্ট আমাদের যারা যারা ইনফার্টাইল কাপল তাদের মধ্যে থাকে অনেকেই এই পুরো ব্যাপারগুলো সম্বন্ধে সম্পূর্ণভাবে অবহিত নয় বাট দ্য ফ্যাক্ট ইজ যে আইভিএফ ইজ দ্য লাস্ট রিসর্ট অফ ইনফার্টিলিটি ট্রিটমেন্ট আইভিএফের প্রথম আইভিএফ যখন হয়েছিল তার থেকে বহু বছর পেরিয়ে যাওয়ার পরে টেকনোলজি আজকালকার দিনে অনেক ইম্প্রুভড হয়েছে এবং সাফল্যের যে পরিধি সেটাও অনেক অনেক সাকসেস রেটও অনেক অনেক বেড়েছে আজকে যে মডার্ন টেকনোলজিগুলোর কথা আমরা আলোচনা করলাম তার মাধ্যমে এই সম্ভাবনা বা আইভিএফের সাকসেস আরও বাড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে এই ব্যাপারে আরও রিসার্চ আরও ওয়ার্ক চলছে এবং ভবিষ্যতে আমরা আরও আশা করব যে কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতি বা এআরটি যাদের লাগবে তাদের ক্ষেত্রে আরও বেশি মাত্রায় আমরা সাকসেস দিতে পারব আইভিএফ আমি আগেই ইনফার্টিলিটি আমি আগেই বলেছি এর সঙ্গে একটা হিউজ ইমোশনাল একটা কস্ট থাকে সুতরাং কৃত্রিম প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে কেউ যদি সফল হন সে যখন বাচ্চা বাড়ি নিয়ে যান সেটা কিন্তু একটা অদ্ভুত অনুভূতি ডাক্তার হিসেবে আমাদের কাছেও সেটা অত্যন্ত রকমের কাম্য ধন্যবাদ ভবিষ্যতে আবারও এরকম ইম্পর্টেন্ট কিছু ইস্যু নিয়ে আপনাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই ফেরত আসবো থ্যাংক ইউ